Trovare un bilanciere di 5 litri di olio extravergine di oliva decente a prezzo magico di circa 3,40 euro litro, con generica indicazione di miscela europea di olio evo, circa 3 euro all'ingrosso Spagna, Grecia, eccetera, è sempre cosa gradita, anche se quel retrogusto sapido piuttosto che fruttato da amaro evoca più deserti di sale tonesine. Costo all'ingrosso olio evo tonesino circa 2 euro. Che le colline abruzzese. Costo olio evo italiano circa 4 euro. Pragmaticamente accantonate le speculazioni sulla effettiva provenienza dell'olio, ma deciso a stiparlo nel migliore dei modi in come le bottiglie riciclate da un litro di vecchi oli. L'operazione non è banale perché oltre a rimuovere le odiose vecchie etichette, magari con l'aiuto di un asciugo capelli, che col getto di aria calda ammorbiderà la colla, bisognerà anche provvedere ad un accurato lavaggio grazie all'aiuto di una lavastoviglie per scongiurare che questo olio della gradevole sapidità diventi tosto rancido. Preservare la qualità dell'olio è importante tanto quanto la sua scelta. Quando il prezzo dell'olio cala drasticamente, i centri di stoccaggio sono stracolmi, quindi per potersene avvantaggiare bisogna saper fare un mini stoccaggio casalingo, che non mi pregiudichi la qualità. Ne primo un responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che a scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Thank <laughs> you.